आपके सामने आपके सामने احمده ونسلي ونسلم على سيد الانبياء والمرسلين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان التوبه تهدم ما كان قبله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الامين قبل صد احترام سامعين الكرام شعبان المعظم کی یہ پندرویں شب ہے جس میں میں اور آپ ایک ایسے مقام پر جمع ہے جو یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالی کو اس پورے خطے میں سب سے زیادہ عزیز ہے مسجد کہتے ہیں ہاں بندہ رب کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دیتا ہے جب بندہ رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا رب اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ پیشانیاں جھکائی جاتی ہوں جہاں سب سے زیادہ اللہ کے بندے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوں اللہ ان بندوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے اس جگہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے جہاں اللہ کے حضور سجدے ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے ان جگہوں کو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے ان جگہوں کو کسی انسان کی طرف نہیں کسی خاندان کی طرف نہیں کسی گروہ گروپ گروہ کی طرف نہیں کسی جماعت کی طرف نہیں اللہ نے ان جگہوں کو منسوب کیا ہے تو اپنی طرف کیا ہے فرما دیا کہ ان جگہوں کو کوئی اپنی طرف منسوب نہ کرے بلکہ یہ میری جگہ ہے یہ بلکہ یہ میرے گھر ہے اور جب تم اس کو اس کے اندر آؤ تو ایسے سمجھو جیسے تم اللہ کے گھر میں آ چکے ہو وہ ان المساجد اللہ مسجدیں کمیٹیوں کی نہیں آرگنائزیشن کی نہیں مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں المساجد اللہ فلا تدعوم اللہ احدا سنو اللہ کے ان گھروں میں ان مقدس مقامات پر ان شاعر اللہ پر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا ان نما یا امر مساجد اللہ یہاں بھی اللہ نے پھر فرمایا صرف یہ نہیں فرمایا ان نما یا امر مساجد من آمن باللہ فرمایا ان نما یا امر مساجد اللہ من آمن باللہ جہاں پہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے جہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنے آنسو بہائے جہاں پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کر دے وہ جگہ اللہ کی طرف منصوب ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی جگہ ہوتی ہیں 
اور جب جگہیں اللہ کی ہیں تو فرمایا اللہ کی جگہوں کو اللہ کے ماننے والے آباد کرتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الاخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش الا اللہ فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین یہ مسجد سے تعلق رکھنے والے لوگ کون ہیں مسجد سے محبت کرنے والے لوگ کون ہیں فرمایا جو مجھ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہی تو یہی تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں یہی تو گائیڈڈ لوگ ہیں لہذا مسجدیں اللہ کی اور مسجدوں میں آنے والے بندے کس کے اللہ کے آپ کس کے بندے ہیں میں کس کا بندہ اللہ کے نیک کس کے بندے اللہ کے بندے اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کی اپنے گھر میں آنے والوں کی اپنے ساتھ دوستی لگانے والوں کی خود تعریف فرمائی فرمائی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ کے بندے عباد الرحمن خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی نسبتیں اللہ کی طرف ہو گئی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی نسبتیں اللہ سے جوڑ لی بابرکت ہیں وہ لمحات جو اللہ کی طرف منصوب ہو گئے اور مقدس ہیں وہ مقامات جو اللہ کی طرف نسبت کر گئے جن کے اللہ کی طرف نسبت ہو گئی آج کی رات پندرویں شب رمضان ہے پندرویں شب شعبان ہے اور اس مہینے کے متعلق حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے حضور نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف بندوں کے اعمال جاتے ہیں اللہ کی طرف بندوں کے اعمال جاتے ہیں حضور نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام آپ کیوں زیادہ روزے رکھ رہے ہیں فرمایا روزے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ کی طرف بندوں کے اعمال جاتے ہیں اور جب میرا عمل میرے رب کی طرف جائے تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل کے ساتھ میرا روزے دار ہونے کی کیفیت اور روزے کا عمل جائے تاکہ اس روزے کے عمل کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس عمل کو اللہ پسند کرتا ہے اس عمل کرنے والے بندے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں اس لیے اس عمل اس رات میں اللہ کی عبادت بندے کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہ توبہ کی رات ہے یہ رب سے مانگنے کی رات ہے یہ استغفار کی رات ہے یہ بخشش مانگنے کی رات ہے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور پھر اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں میرے بندوں میری ذات پہ یقین رکھنے والو میری عبادت میں کسی کو نہ شریک کرنے والے ہو حلمی مستغفرین نستغفر اللہ ہے کوئی جو آج مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں ہے کوئی حلمی مستنسکن ہے کوئی آج مجھ سے رزق طلب کرنے والا اس کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی میری طرف سے رزق کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے ہے کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کوئی پریشانی میں مبتلا آج اس پریشانی سے نجات کے لیے میرے سامنے ذرا ہاتھوں پھیلا کے دیکھے پھر دیکھے کہ میں اس کی پریشانی کو کس طرح دور کرتا ہوں میں اس کی مصیبتوں کو کس طرح دور کرتا ہوں 
ہے کوئی مجھ سے آفیت مانگنے والا میں اس کو آفیت عطا کر دوں رب بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو بندے کی توبہ پر جتنی خوشی ہوتی ہے دنیا میں کسی کو اپنی کھوئی ہوئی چیز کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا رب کے رب کو بندے کی توبہ کرنے پر خوشی ہوتی ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ایک مثال دی بڑی خوبصورت مثال ہے میری بات سمجھ رہے ہیں سب حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے زائد راہ کو اپنے اونٹ پر رکھتا ہے اور سفر کے لیے چل پڑتا ہے اس کا کھانے کا سامان اس کے پینے کا سامان اس کے پہننے کا سامان سردی اور گرمی سے بچنے کا سامان جنگلات سے گزرتے ہوئے اس کی حفاظت کا سامان سب کچھ اونٹ پر ہے خود اونٹ پر سوار ہو گیا اونٹ پہ سوار ہو گیا چل پڑا راستے میں جنگل آیا اس کو سونے کی ضرورت پیش آئی سونے کا تقاضا پیش آیا اونٹ سے نیچے اترا اونٹ کو درخت کے ساتھ باندھا اور خود لیٹ گیا لیٹ کر جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹ غائب ہے اونٹ کیا غائب ہے زندگی کا سامان غائب ہے ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے کہیں اس کو کچھ نہیں ملتا کہیں اس کو کوئی آسار نظر نہیں آتے اونٹ کہاں گیا کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے کچھ نہیں درندہ اگر اس پر حملہ کر دے تو اپنی حفاظت کے لیے کوئی سامان نہیں آئی جاتا ہے بائیں جاتا ہے سامنے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے ہر طرف گھومتا ہے مگر کہیں سے اونٹ نظر نہیں آتا سامان نظر نہیں آتا تھک ہار کے مایوس ہو کے پھر درخت کے نیچے سو جاتا ہے کہتا ہے اب تو زندہ رہنے کے امکان ختم ہو گئے اب تو کچھ نظر نہیں آتا کوئی انسانی آبادی نہیں کوئی سواری کے آثار مجھ کو نظر نہیں آتے مایوس ہو جاتا ہے اور انسان انسان کو اللہ نے تخلیق ہی ایسے انداز سے کیا یہ جلد خوش ہو جانے والا اور جلد مایوس ہو جانے والا ہے چیوٹی کو آپ دیکھیں وہ اپنا اپنے لیے ایک منزل تلاش کرتی ہے اور وہ منزل کہیں پہ خوراک کی خوشبو اس کو آئی اس نے اس کی طرف جانا چاہا دیوار پر وہ چڑھتی ہے درخت پہ چڑھتی ہے گر جاتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے انسان ہے دو دفعہ کوشش کرے گا تین دفعہ کوشش کرے گا مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا مگر یہ چیونٹی ہے کہتی ہے جب تک میں پہنچوں گی نہیں اس وقت تک اپنی کوشش ختم نہیں کروں گی انسان مایوس ہو گیا سو گیا لیٹ گیا اب تو آثار ختم اب پھر آنکھ کھلی پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری بھی موجود ہے سواری پہ زیادہ راہ بھی موجود ہے اس خوشی میں کہ اب تو زندگی میں یا تو موت کا یقین ہو چلا تھا یا اب زندگی کی امید لگی ہے اب زندگی کے اس سامان کو دیکھ کر اس فرحت اور خوشی کے اندر فوراً پکار رکھتا ہے او میرے مولا او میرے اللہ کیا تو عظیم ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں کہنا یہ چاہتا تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ مگر خوشی کے اندر آپ کو بھی کبھی خوشیاں اللہ سب کو خوشیاں نصیب کرے خوشی میں بھی بعض اوقات غمی میں کہنا کچھ چاہتا ہے زبان پہ کچھ نکلتا ہے اور بعض اوقات خوشی کے اندر کہنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے زبان سے اس کے نکلا یا اللہ کیا تو عظیم کیا تو میرا بندہ میں تیرا رب حضور علی صلاۃ وسلام نے فرمایا جس طرح اس بندے کو زندگی کے آثار نظر آنے پر خوشی ملی ہے اللہ کی طرف جب کوئی بندہ رجوع کرتا ہے توبہ کرتا ہے 
اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ملتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا ہے میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا ہے اور توبہ کمانا ہی پلٹنا ہے توبہ کمانا ہی رجوع کرنا ہے اور یہ توبہ میری اور آپ کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے آدم کے رشتے میں پرو دیا ہے فرمایا بنی آدم او آدم کی اولاد ساری نسبتیں محدود ہیں کوئی کہے میں ایشین کوئی کہے میں افریقن کوئی کہے میں یورپین اور کوئی کہے میں با... میں کالا کوئی کہے میں سفید کوئی کہے میں گورا یہ ساری محدود آدم کی اولاد ہونے کی نسبت ایسی ہے ہر انسان اس کے اندر شریک ہے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں جگہ دی رہنے کے لیے بہترین اگر جگہ ہے تو وہ جنت ہے جنت میں رہنے کی جگہ دی فرمایا آدم لا تقرب ہی شجرا فتکون امین الظالمین آدم اور حوا تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اس درخت کے پتے کو نہ کھانا اس درخت کے پھل کو نہ کھانا فیض اللہ شیطان فیض اللہ شیطان ون ہے فخر جہما مما کا نفی فغس وس اللہ شیطان لیوب دی اللہ معبوری انہما من سواتیما یہ میرے اور آپ کے باپ کا دشمن میرا اور آپ کا دشمن میری اور آپ کی نسل اور اولاد کا دشمن یہ شیطان یہ اللہ کی نافرمانی کے لیے اکسانے والا یہ بندے کو حق سے دور کر دینے والا یہ گناہوں کا شوق دل کے اندر ڈالنے والا یہ شیطان حضرت آدم اور حوا کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے آپ کھا لو کہ آپ کھا لو آپ کے کھانے کی دیر ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی آپ کو راحت کی زندگی ملے گی اقاسم ہوما امی لکما لمین اللہ سین قسمیں بھی کھاتا ہے شیطان شیطان قسمیں بھی کھاتا ہے کہتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ امی لکما لمین اللہ سین فد اللہ بغرو فلم شدرا بدت لہما سو آت ہوما و تفیقا یقصفانی علیہ ورقل جنہ اب حضرت حوا اور حضرت آدم کے ذہن اور دماغ پر نسیان آ گیا جنت میں تھے وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے فاکلا منہا بس درخت کا پھل کیا کھانا تھا وہ بدت لہما سو آت ہوما اللہ کی نافرمانی کا پہلے نتیجہ یہ نکلا کہ بے لباس ہو گئی لباس اتر گیا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا پہلا حملہ لباس کے ذریعے ہوتا ہے شیطان انسان کو جب اللہ کا نافرمان بناتا ہے تو نتیجتا انسان بے لباس ہو جاتا ہے بے لباس ہونا تہذیب اور تمدن اور کمال نہیں بے لباس ہونا شیطان کے نتیجے نتیجہ ہے شیطان کے اثرات کا نتیجہ ہے اللہ کے نافرمان ہونے کی علامت ہے اس لیے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے مسلمان بچیوں کو با لباس رہنے اور مسلمان مردوں کو لباس خوبصورت لباس کے اندر رہنے کا حکم دیا یا بنی آدم خدو زین تکم عند کل مسجد یا بنی آدم قد انس اللہ علیہ کم لباس یواری سواتی کم وریشا یا اللہ نے تمہیں لباس جیسی نعمت عطا فرمائی ہے یہ نعمت صرف انسان کو ملی ہے دنیا میں کسی جانور کو آپ بناوٹی لباس کے اندر نہیں دیکھیں گے جو قدرت نے ان کو جسم اور کھال دی ہے اسی کے اندر رہیں گے لباس اگر دیا ہے تو انسان کو دیا ہے انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی جب قدر دانی کرتا ہے اللہ اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے اور جب ناقدری کرتا ہے تو پھر شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اب بے لباس ہو گئے ہیں 
معلوم ہوتا ہے بے لباس ہونا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے وطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے ایکٹریہ نہیں لگی تھی اس وقت کپڑوں کی جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے اناداہما ربہما اب نافرمانی بندہ جب کرتا ہے تو اگر ایمان دل کے اندر ہوتا ہے تو اس ایمان کے نتیجے میں اللہ اس کے ضمیر کو جھجوڑتا ہے بندے کدھر چلے گئے ہو کہاں بھاگ گئے ہو اللہ نے حضرت آدم سے نبی پہ براہ راست کتاب کیا الم انحکما انتیکما شجرتی واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں نے تمہیں نہیں منع کیا تھا کہ شیطان لائن تمہارا دشمن ہے تم اس طرح کے قریب نہ جانا حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے آدم علیہ السلام کیا ہوئے کیا ہوئے پریشان ہوئے کس بات پر کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا وہ کر بیٹھے یہ فرق ہے شیطان میں اور انسان میں شیطان اور شیطانی صفت والے لوگ گناہ پر نادم نہیں ہوتے انسان جو آدم کا بچہ ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے اور ہو سکتی ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم سب کے سب غلطی کرنے والے ہیں انبیاء کے علاوہ انبیاء معصوم ہیں ابن آدم سب کے سب غلطیاں کرنے والے ہیں اور بہترین غلطی کرنے والا خطا کرنے والا بہترین خطا کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے اللہ کی طرف اللہ سے توبہ کے ساتھ رجوع کرے وہ بہترین ہے چنانچہ اللہ سبحان و تعالی نے حضرت آدم کے احساس کو بھانپتے ہوئے ندامت کا ندامت کی شرمندگی کی بڑی قیمت ہے علماء نے لکھا ہے توبہ کا سب سے پہلا درجہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے طرف رجوع کرے اور اپنے گناہ کو گناہ سمجھے گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندگی کر لے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا یا اللہ میں تیرے حکم کو توڑ بیٹھا اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں دوسرا دوسری شرط ندامت پہلے دوسری شرط یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا گناہ کا اقرار شرمندگی اور نہ کرنے کا آزم اس چیز کا نام توبہ ہے چنانچہ شیطان کو اللہ نے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہنے لگا میں کیوں ہوں انا خیر امین یہ شیطانی کوالٹیز اللہ نے بتائی ہیں یہ غرور یہ تکبر یہ انانیت یہ اپنے کو سب سے بہتر سمجھنا یہ شیطانی کوالٹیز ہیں اور آدم کی کوالٹی یہ ہے جیسے محسوس کیا کہ میں اللہ کے فرمان کو پورا نہیں کر سکا فوراً کا رب بنا ولمنا انفسنا و علم توفلنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین کیا اللہ مجھ سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی اپنی جان پر زیادتی کی اگر تو نے نہ بخشا تو کوئی بخشنے والا اگر تو نے نہ بخشا تو کوئی بخشنے والا علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا یہ آدم کی اور آدم کی اولاد کی خوبی کہ وہ گناہوں پر اسرار نہیں کرتا وہ جب گناہ ہو جائے اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ کوئی غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا انسان سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ذکر اللہ اللہ کو یاد کر لیا قیلت البرات آئی اللہ کو یاد کر لیا 
رمضان کی راتیں آئیں اللہ کو یاد کر لیا جمعہ الوداع آیا جمعہ کا دن آیا اللہ کو یاد کر لیا رات کو اٹھ بیٹھا اللہ کو یاد کر لیا تنہائی میں آیا اللہ کو یاد کر لیا ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ گیا یا اللہ گناہ میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دے یہ انبیاء کی سنت ہے اللہ سے بخشش مانگنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ سے دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ بخشش مانگتا ہوں کس نے فرمایا اونچی آواز سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کہ میں میرے دوستو استغفار صرف گناہ کے بدلے میں نہیں ہوتا کہ گناہ کریں گے تو پھر معافی مانگے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں جی ہم کیوں گناہ ہم کیوں استغفار کریں نہ استغفار انبیاء کی سنت ہے استغفار استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے بخشش طلب کرنا حضور فرماتے ہیں میں دوسری حدیث کے اندر جو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی اس کے اندر سو کے لفظ ہے حضور نے فرمایا میں سو مرتبہ دن میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں سو مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ستر سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں تو انبیاء کی سنت استغفار کرنا توبہ کرنا انبیاء کی سنت توبہ کرنا اولیاء کا طریقہ توبہ کرنا سلحا کا طریقہ توبہ صرف گناہ گار کے لیے نہیں ہوتی اب ویسے بھی مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ دن میں ہم کتنے گناہ کر لیتے چلتے پھرتے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اور بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے مگر اللہ کے ہاں تو وہ گناہ ہے اس لیے اللہ سے اور بہترین وظیفہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آج کی رات میرے عزیز دوستو میں اور آپ اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم ہر روز کم سے کم سو مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام استغفار فرماتے تھے اور اس نیت کے ساتھ یا اللہ ہم تو گناہ گار ہیں تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں تیرے پیغمبر کی بھی سنت ہے یا اللہ اس سنت کو آج کی رات ہم وعدہ کرتے ہیں زندہ کریں گے یوں تو ہر سنت زندہ ہونی چاہیے مگر اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج اللہ سے وعدہ کرو ہر روز کم سے کم سو مرتبہ استغفار کریں گے کریں گے استغفار کریں استغفر اللہ آپ بھی کہہ دیجیے آج استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بہترین ذکر ہے تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی آدم کے دل میں اللہ نے القا کیا ایک گناہ گار بندے کو توبہ کی توفیق مل جانا بندے کے اپنی طرف سے نہیں ہوتا یہ بھی رب کا ہدیہ ہوتا ہے یہ رب کی عطا ہوتی ہے وہ جس کو چاہتا ہے بازار سے پکڑ کے مسجد میں بٹھا دیتا ہے کیا میرے بندے تو نے بہت گناہ کر لیے ہیں تو بہت مجھ سے دور جا چکا ہے اب آ جا لے تو البرات ہے مسجد کے اندر آ جا بندہ فوراً چلتا ہے دوستوں کو چھوڑتا ہے مجلس چھوڑتا ہے مسجد کے اندر آتا ہے میرے دوستوں آپ اور میں آج مسجد میں آئے ہوئے ہیں اللہ کی قسم رب کی رضا سے آئے ہوئے ہیں رب کی رضا سے آئے ہوئے ہیں اس مسجد میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور آئندہ مسجد کے ساتھ تعلق قائم رکھنے پر رب سے دعا کرے فتح لگتا آدم امیر رب بھی یہاں بھی اللہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی یہ نہیں فرمایا کہ آدم نے دعا کر ڈالی فرمایا آدم نے وصول کیا فتح لگتا آدم امیر اپنے رب سے کلمات چند کلمات وہ دعا کی کلمات رب نے عطا کیے میرے رب میرے بندے تو ان کلمات کو اپنی زبان پہ تو لیا 
تو دل کے اخلاص کو میں جانتا ہوں کلمات میں تجھ کو دے رہا ہوں دعا تیرے کرنے کی دو رہے ہوگی میں بخشش کی دریا میں بہا دوں گا اور یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا اور اللہ مجھ کو شفات کبرا کا اعزاز عطا کریں گے شفات کبرا کا اعزاز عطا فرمائیں گے اور اس کی ابتدا یوں ہوگی کہ اللہ میرے دل میں اپنی حمد اور سنا کے وہ کلمات القا کرے گا جو آج میں تم کو نہیں بتا سکتا قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھ کو اپنے حمد اور سنا کے وہ کلمات عطا فرمائے گا میں رب کی حمد کرتا جاؤں گا رب کی سنا کرتا جاؤں گا رب کی تعریف کرتا جاؤں گا کرتے کرتے اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا سجدے میں گروں گا میرا رب مجھ کو کہے گا تم یا محمد ارفا راست اے محمد اب تو سر اٹھا اپنا سجدے سے اب تو, تو درخواست کر میں تیری درخواست کو قبول کرتا چلے جاتا ارفا راست سل تو تک اب تیرا مانگنا اب تو مانگتا جا میں دیتا جاتا اب مانگنے والا محمد ہوگا دینے والا رب العالمین ہوگا دینے والا رب العالمین ہوگا تو اللہ سبحان ہو تعالی توبہ سے خوش ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اور حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام ہر پیغمبر کی نے اللہ کی طرف رجوع کیا توبہ کی حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام فرمایا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام دعا کر رہے ہیں ارینا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم مگر آج میں آپ کو ایک صحابی رسول کی توبہ کا حال سناتا ہوں بڑا عظیم واقعہ ہے اب یہ صحابی رسول ہیں حضرت آدم کی توبہ کا حال آپ نے سنا اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کے صحابی حضرت کاب ابن مالک عظیم الشان صحابی ہیں مدینہ کے اندر قیام ہے فرماتے ہیں بدر میں میں شریک نہیں ہو سکا بدر کے علاوہ ہر غزے میں میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ شریک تھا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کا حیات مبارکہ کا آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک تھا اور یہ پہلا غزوہ تھا جو عیسائیوں کے خلاف حضور علیہ السلاۃ والسلام نکلے تبوک کے مقام پر آپ نے بیس دن پڑاؤ کیا یہ سن نو ہجری کا واقعہ ہے نو ہجری میں اور گرمی کا موسم حضور علیہ السلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ دشمن فوجیں اکٹھی کر رہا ہے اور مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اس سے پہلے کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہو ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے حضور علیہ السلاۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ کے اس مرحلے پر ہیں عمر کے ساتھویں اکسٹھویں برس کے اندر اکسٹھویں برس کے اندر مگر حضور علیہ السلاۃ والسلام نے بنفس نفیس اس جہاد کی تیاری میں صحابہ کو دعوت دی گرمی کا موسم اور گرمی بھی ہانگ کانگ کی نہیں یورپ کی نہیں عرب کی گرمی اور اس دور کے اندر جہاں آرام اور سکون کے لیے آج کی یہ جدید اشیاء یہ پنکھے یہ ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے صحابہ کو کہا تیار ہو جاؤ تیار ہو گئی صحابہ تیاری شروع کر دی اور اپنی چندہ اکٹھا کیا جس کے پاس جتنی استطاعت تھی تیاریاں سب نے شروع کر دی حضرت کاب ابن مالک فرماتے ہیں یہ وہ موقع ہوتا تھا جہاں منافقین مؤمنین سے الگ ہو جاتے منافقین دنیا سے محبت کرنے والے مومنین اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے مومن کس سے پیار کرتا ہے 
اللہ اور اس کے رسول سے منافق کو دنیا عزیز ہوتی ہے مومن اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے تیاریاں شروع کر دی حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے بھی دو سواریاں تیار کی کہ سفر پہ جانا ہے غزوے پہ جانا ہے مگر آئین موقع پر بغیر کسی عذر کے میں نہیں جا سکا سستی ہو گئی کاہلی ہو گئی حضور علیہ السلاۃ والسلام تشریف لے گئے مدینہ سے حضور علیہ السلاۃ والسلام روانہ ہو گئے راستے میں پڑاؤ کرتے کرتے ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا حضور علیہ السلاۃ والسلام امپورٹیڈ لیڈر تو تھے نہیں کہ اپنے ساتھ چلنے والوں کا ان کو پتہ ہی نہ ہو حضور علیہ السلاۃ والسلام اپنے اصحاب کی خبر گیری رکھتے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ایک موقع پر پوچھ لیا ہاں بھائی وہ کام نظر نہیں آ رہا کدھر گیا کام وہ تو ہمارا مخلص دوست ہے وہ ہمارا ہمارے سے محبت کرنے والا ہے ایک شخص نے کہہ دیا جی اس کی دو خوبصورت چادیں ان کو ملی وہ شاید اسی کے اندر محبوب ہو گئے ہوں گے حضرت مہاذب نے جبل بولے کہ ایسا مت کہو وہ مخلص ہیں وہ ان کے اسلام میں ان کے حضور سے محبت میں اللہ کے ساتھ محبت میں ذرا بھی شک نہیں کرو اور پھر اس موقع پر حضور علیہ السلاۃ والسلام نے دیکھا ہے کہ ایک شخص دور سے دوڑ دوڑا چلا آ رہا ہے حضور نے صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو کون آ رہا ہے سب نے کہا بہت دور ہے پہچانا نہیں جا رہا فرمایا کن ابو خیسما سنو مجھے یہ ابو خیسما نظر آتا ہے جب سب کی آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں تو اللہ کے رسول کی آنکھ کام کر رہی ہوں کسی کو اور پھر وہ دوڑتا ہوا آیا دور سے جب قریب پہنچا تو صحابہ نے دیکھا کہ ابو خیسما تھے یہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کی بسارت تھی اللہ اپنے حبیب کو وہ بینائی عطا کرتا ہے کہ دنیا کے کسی انسان کی بینائی اس کے برابر نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام چل پڑے آگے بیس دن آپ نے قیام کیا اس غزوے میں دشمن کے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کا وہ روک بیٹھا کہ مقابلے کے لیے نہ آ سکا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا نصیر تبر روب اللہ نے مجھ کو خصوصیتیں دی ہیں ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہ روب دیا ہے کہ دشمن ایک میل کی مسافت پر دور بھاگ جاتا ہے دشمن دور بھاگ گیا مقابلے کے لیے نہ آ سکا بیس دن قیام کے بعد حضور علیہ السلاۃ والسلام واپس تشریف لائے حضرت کاب کہتے ہیں ان بیس دنوں میں میری حالت یہ تھی کہ جب میں بازار میں جاتا تو مجھے یا تو معذور نظر آتے یا منافق نظر آتے میں اپنے دل کے اندر کرتا اے کاب تو نے اپنے ساتھ کیا کیا تو نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ دیا کرتا رہا کرتا رہا مگر اب وقت اتنا گزر چکا تھا کہ میں آگے نہیں پہنچ پا سکتا تھا چنانچہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کا مزاج اور عادت اور طبیعت مبارکہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جاتے سفر سے واپسی پر سب سے پہلے کہاں جاتے کوئی دفتر جاتا ہے کوئی گھر جاتا ہے کوئی دوست کے پاس جاتا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی سنت کو میرے دوستوں سن لو اگر کوئی پلے باندھ سکے تو آج کی رات اللہ سے وعدہ کر لے یا اللہ آئندہ جب بھی ہم سفر سے واپس آئیں گے سب سے پہلے مسجد میں جائیں گے یہ حضور کی سنت ہے آج یہ سبق یاد کر لیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں حضور علیہ السلاۃ والسلام صبح کے وقت میں کوشش کرتے آج کل تو دور ایسا ہے فلائٹس اپنے اختیار میں نہیں ہوتی لیکن اگر وہ وقت ہو مسجد میں آنے کا تو مسجد میں سب سے پہلے آئیے حضور علیہ السلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لاتے دو رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر احباب سے ملتے پھر گھر میں تشریف لے جاتے حضور علیہ السلاۃ والسلام تشریف لائے آپ مسجد کے اندر آپ نے نماز ادا کی اب جو مقامی جو مدینہ کے اندر لوگ رہ چکے تھے وہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آنے لگے 
حضور علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے اپنے عذر پیش کیے اللہ کے رسول میرا یہ عذر تھا میں نہیں حاضر ہو سکا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کریں حضور علیہ السلاۃ والسلام ان کا عذر سنتے اور ان کے لیے دعا فرما دیتے یا تذیرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے حضرت کعب حضرت ہلال ابن امیہ مرارہ ابن ربی یہ تین مخلص صحابی بھی پیچھے رہ گئے بعض اوقات مخلص دوستوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آئے حضور کو سلام کیا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے پوچھا کعب کیا ہوا تو کیوں نہیں شریک ہو سکا حضرت کعب کا جملہ سنیے اور میں اور آپ ذرا سوچیں اپنے ایمان کی کسوٹی کو بھی دیکھیں اپنے ایمان کے پیمانے کو دیکھیں کمپیر کریں حضرت کعب فرماتے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام اگر میں دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوتا اور اس سے اور کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہوتی اور پھر میں اس کے سامنے پیش ہوتا تو میں اس کے سامنے عذر پیش کر کے میں اپنی خلاصی پا لیتا آپ تو اللہ کے رسول ہیں میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو اللہ تو آپ کو بتا دیں گے میں آپ کے سامنے اگر جھوٹ بولا تو اللہ آپ کو بتا دیں گے یہ اللہ کے پیغمبر یہ صحابہ کا یقین تھا کہ اللہ کے پیغمبر کا اللہ سے اتنا تعلق ہے اس لیے میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا حقیقت یہ ہے کہ جس قدر میں قوی اور طاقتور اب تھا اس سے پہلے میں کبھی نہیں تھا اور میں نے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے پوچھا تو نے تو سواریاں تیار کی تھی تو کیوں نہیں میرے ساتھ شریک ہوا تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام یہ بغیر کسی عذر کے میں نے آپ کی معیت اختیار نہیں فرمائی کوئی عذر نہیں تھا کہ میں پیش کروں میں سچ کہتا ہوں کوئی عذر نہیں تھا اور سچ بول دینا اس وقت کی کڑ کڑواہٹ ضرور ہوتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے اور آنے والے وقتوں کے لیے وہ عزت کا باعث بنتی ہے یہ صحابی ہے رسول کا عمل اس لیے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا مومن سب گنا کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا مومن ہو اور جھوٹ بولے یہ مومن کے شایا نشان نہیں ایمان کی حالت میں جھوٹ بولنا حضرت کعب نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے کوئی عذر نہیں تھا یہ میری غلطی ہے میں پیچھے رہ گیا ہلال ابن ابیا نے کہا اللہ کے رسول میں ہماری غلطی ہے ہم میں کوئی عذر نہیں تھا ہم پیچھے رہ گئے ہم حاضر ہیں مرار ابن ربی نے بھی یہی کہا تین صحابی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے منافق آتے گئے اللہ کے رسول میرا یہ حضور میری یہ تکلیف میرے گھر میں یہ پرابلم یہ 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 وہ حضور نے فرما ٹھیک ہے جاؤ 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 تمہارا معاملہ اللہ کے سپور اور ان کے لیے فرمایا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ تمہیں معافی نہیں کر دیتا جب تک اللہ تمہیں معاف نہیں کر دیتا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ ان تین سے کوئی شخص بات نہ کرے یہ دیکھیے یہ قائد کی کا ڈسپلنری ایکشن ہے ان زباتی حکم اور کوئی بھی جماعت اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کے افراد کے اندر غلطی کرنے والوں کا محاسبہ نہ ہو حضور معاف کرنے والے تھے کون کہتا ہے حضور سے بڑھ کر اور کون معاف کرنے والا تھا مگر حضور علیہ السلاۃ والسلام نے غلطیوں پر محاسبہ بھی کیا حضور نے سزائیں بھی دی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں ہاتھ بھی کٹا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں بدکاری, بدکاری کرنے والی عورت کو سنسار بھی کیا گیا اور وہ بھی یہ سزا کا پا لینا سزا جب جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے جب یہ سزا مل جاتی ہے تو بندہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے 
اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام مجھ سے غلطی ہو گئی میں گناہ کر بیٹھی ہوں اور میرے پیٹ میں بچہ ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اس کے عزیزوں کو بلوایا کہ جب یہ بچہ ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس لے آؤ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اس نے اقرار کر لیا جب اقرار کر لیا تو اب حد ضروری ہو گئی جہاں پہ حد کا نظام نہ ہو کسی بندے سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے میرے عزیز دوستو اس گناہ کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے افسوس ہوتا ہے آج بعض دوست بعض حضرات گناہ بھی کرتے ہیں اور فخر سے اس کو بیان بھی کرتے ہیں فخر سے اس کو بیان کرتے ہیں یوشب اللہ جہر بسو امین القولی اللہ منظور ادکاری اگر کسی سے ہو گئی تو اس کو لوگوں کو بتاتا نہ پھر رب سے معافی مانگ تو اس خاتون نے چونکہ اقرار کیا اور اقرار کیوں کیا دل کے اندر احساس تھا اگر گناہ کے ساتھ میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئی اور رب نے پوچھ لیا اور رب نے سوال کیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا اس لیے دنیا میں سزا بھگت لوں گی رب کے سامنے سرخرو ہو کے جاؤں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے واپس کر دیا جیل میں نہیں بند کیا واپس بھیج دیا جب بچہ ہو جائے پھر آئے بچہ ہو گیا پھر آئی اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرا واقعہ ایک واقعے میں تو آپ نے اس پر حق کا حکم جاری فرمایا حضور نے فرمایا جب بچہ اس قابل ہوگا تو خود کھا پی لے اس لیے کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں اس وقت آنا پھر وہ عورت آئی کہنے لگی اب اللہ کے رسول دیکھو اپنے ہاتھ میں اس نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے خود کھا پی سکتا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے مدینہ میں اس پر حد جاری فرمائی اور جب اس پر حد جاری ہو گئی اور وہ مر گئی تو حضور علیہ السلاۃ والسلام نے خود اس کا جنازہ پڑھایا کیا وہ خوش قسمت خاتون ہوگی کہ جس کا جنازہ اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام پڑھا رہے ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو زانیہ بدکارہ تھی فرمایا ایسا مت کہو اس کے دل کے احساس نے اور توبہ نے اس کو حد کے قبول کرنے پر آمادہ کیا اور رب نے اس کی ایسی توبہ قبول کی ہے اگر اس کی توبہ کے نتیجے میں جو رب نے رحمت کا فیصلہ فرمایا ہے اگر پورے مدینہ پہ تقسیم کر دیے جائے تو مدینہ والے سارے معاف ہو جائیں تو گناہ کے بعد اگر گناہ کا احساس ہو جائے تو بعض اوقات وہ گناہ نہ کر کے انسان کو وہ نعمت رب کی رحمت کی ملتی ہے وہ نہیں مل سکتی جو احساس کے بعد اللہ عطا کرتا ہے تو حضرت کاب فرماتے ہیں کہ حضور نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے کوئی ان سے بات نہ کرے چالیس دن تک چالیس دن تک ہم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی کہتے ہیں قرآن کریم نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ توبہ کے اندر آج توبہ کا موضوع ہے سورہ توبہ کا حوالہ دے وضاقت علیہ وضاقت علیہ الارض بما رحبت وضاقت علیہ انفسہم زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی اور خود اپنی جان میں وہ تنگ ہو گئی کہتے ہیں حضرت کاب ذرا آپ بھی توجہ کیجئے حضرت کاب فرماتے میں مدینہ میں مسجد نبوی میں جاتا سلا میں نماز کے لیے تو جاتا تھا میں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جا کر کہتا السلام علیکم تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کا جواب میں نہیں سنتا تھا پھر میری توجہ ہوتی کہ کیا حضور نے ہونٹ ہلائے ہیں میرے سلام کے جواب میں کہ نہیں شوق تھا کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے وعلیکم السلام کا جواب مجھ کو مل جائے صحابہ کرام باوجود دوستی کے تعلق کے میرے لیے اوپرے ہو گئے بگانے ہو گئے کہتے ہیں کہ میرے اپنے بچہ کے بیٹے ابو قطادہ ان کا ایک باغ تھا میں اتنا تنگ ہوا اتنا تنگ ہوا کہ کوئی بات نہیں کرتا 
کوئی سودا سلف لینے جائیں کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا سلام کے جواب تک لوگ اعراض کرتے ہیں اور انسان کیسے تنہائی کی زندگی گزار سکتا ہے اگر حضور علیہ السلات والسلام کا حکم تھا اور صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلات والسلام کے حکم کو ہر تعلق ہر علاقے پر ہر دوستی پر ترجیح دیتے تھے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و امال اکترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسولی دنیا نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کے خلاف تلوار چلا رہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے دنیا نے دیکھا ایسا منظر دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا بیٹا اپنے باپ کے خلاف جہاد کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے یہ ایمان کا میار تھا تو کہتے ہیں میں کہا میں اپنے قریب دوست تھے میرے میرے کزن بھی اور میرے گہرے دوست بھی باغ میں بیٹھے ہوئے دروازہ بند میں دیوار پھلان کر گیا ابو کتادہ کو پکڑا ابو کتادہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے بتاتا ہوں کیا مجھے تو بتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ابو کتادہ چپ جواب نہیں دے رہے پھر قسم دی ابو کتادہ بتاؤ مجھے بتاؤ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں ابو کتادہ چپ کہتے ہیں میں نے تیسری دفعہ یہی جملہ کہا ابو قدادہ کہتے ہیں اللہ ہو عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہتے ہیں میں نے اس کا یہ جملہ سنا میری آنکھوں سے آنسو آگئے حفاظت آئینا آنکھوں سے آنسو بہ پڑے رونے لگ گئے کہ کیا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ میں روتے روتے دیوار پھر پھلانگ کر میں باہر نکلا میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک شخص آواز دے رہا تھا ایک شخص نے مجھے روکا کوئی شام کا آدمی تھا عیسائیوں کے علاقے کا آیا ہوا کہنے لگا اتعریفو کعب ابن مالک کعب ابن مالک کو جانتے ہو میں نے کہا جی میں جانتا ہوں وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا لوگوں نے میری طرف پوائنٹ کیا اشارہ کیا کہ یہ ہے وہ کعب وہ میرے پاس آیا کہنے لگا تو کعب ابن مالک جی میں کعب ابن مالک کہ جی غسان کے بادشاہ نے آپ کو یہ خط دیا ہے کہتے ہیں اس طور کے اندر بہت کم لوگ تھے خط پڑھنے والے میں نے خط اٹھایا اور پڑھا تو غسان کا بادشاہ کہہ رہا تھا کہ تیرے ساتھی محمد نے تجھ پر زیادتی کی ہے تجھے چھوڑ دیا ہے یہ بات میرے علم میں آئی ہے آؤ ہم تجھے پولیٹیکل اسائلم دیتے ہیں یہ آج کے لفظ کی میں اسطلاح بول رہا ہوں آؤ ہم تجھے اپنے ہاتھ ٹھکانہ دیتے ہیں اچھا سلوک کریں گے ہمارے پاس آ جاؤ کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں جب میں رو رو کے واپس آیا تھا اپنے چچزاد کے باغ سے کہ کوئی مجھ سے بات کرنے والا نہیں تھا اور یہ آفر مجھے ملی تو کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ یہ تو اور امتحان ہو گیا یہ تو اور امتحان ہو گیا گویا میں اب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر میں دشمن کے پاس چلے جاؤں میں نے کہتے ہیں اس کو کہا کہ جاؤ تمہارے ہمیں اسائلم کی ضرورت نہیں ہے پناہ کی ضرورت نہیں ہے میں اسی حالت میں رہ لوں گا اکیلا رہ لوں گا میں بے رخی اپنے دوستوں کی برداشت کر لوں گا مگر اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑوں گا میں اپنے دوستوں کی بے رخی برداشت کر سکتا ہوں مگر اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا علیس میں دن حکم ایک اور حکم آیا اور وہ حکم تھا حضور علیہ السلام نے آدھی بھیجا کہ تم تینوں اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے اللہ اب تک دوست چھوٹے تھے رشتدار چھوٹے تھے عام مسلمان ہاتھ سے گئے تھے اب وہ بیویاں بھی تو حضرت کعب کہتے ہیں میں نے تو اپنی بیوی سے کہا تو جا اپنے میکے چلے جا الحقیب اہلی اپنے میکے چلے جا میں تنہا گزارہ کر لوں گا حضرت ہلال ابن امیہ کی بیوی حضور علیہ السلام کے پاس آئی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میرا شوہر بوڑا ہے اس کو خدمت کی ضرورت ہے نہ وہ خود کھانا بنا سکتا ہے 
نہ اپنا ٹیک کیئر کر سکتا ہے تو کیا میرے لیے یہی حکم ہے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں حضور نے فرمایا تم اس سے الگ نہ ہو جاؤ جس چیز کی ضرورت ہے خدمت کی تم اس کی خدمت کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے تمہارے بستر پر نہ آئے یہ تھا صحابہ کے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کے حکم کی اتباع کا نتیجہ کہ بیوی بی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ملنے سے کون روک سکتا ہے ہمارے گھر کی بات ہے نہیں جب اللہ کے رسول کا حکم آیا تو اللہ کے رسول کا حکم گھر میں بھی چلے گا گھر کے باہر بھی چلے گا بازار میں بھی چلے گا اور کوئی حضور نے پولیس والے نہیں بھیجے کہ جاؤ چیک کرو مگر اتباع اور اطاعت کا وہ جذبہ تھا جو کسی نگران کا ضرورت مند نہیں تھا اکرما بن ابی جہل کا وہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ اکرما بن ابی جہل کی بیوی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آئی فتح مکہ کے موقع پر کہ کیا کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے توقف کیا پھر فرمایا ابو جہل کا بیٹا ہے اگر وہ آنا چاہتا ہے میرے دامن رحمت میں ٹھیک ہے وہ اسلام کا دشمن تھا اس کا باپ اس نے بھی آج تک اسلام سے دشمنی کی مگر ہے تو اللہ کا بندہ اگر وہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو محمد کے رحمت کا دامن کھلا ہے آئے میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں اور پھر کہا کہ لے آؤ اس کو بیوی بی گئی اس کو لینے کے لیے ساحل سے اس کو لے کے آ رہی تھی خامد نے بیوی بی کا ہاتھ پکڑنا چاہا اس وقت وہ بیوی بی مومنہ تھی اکرما بھی کلمہ نہیں پڑھ چکے تھے بیوی بی نے کہا کہ اکرما ہے تو تو میرا شوہر مگر میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی جب تک کہ تو زبان سے کلمہ نہیں پڑھ لیتا اب میں مومنہ ہوں تو کافر میرے دوستو ہم بھی اپنے تعلقات میں ذرا نظر کریں اللہ نے حکم دیا ولا تن کی خل مشرکات حتا یومن ولا تم کی خل مشرقی نہ حتا یومن کہ مشرق عورتوں سے نکاح مت کرو غریب غلام نکرانی ایک خوبصورت مشرقہ کافرہ سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں چنانچہ صحابہ کے اندر اطاعت اور اتباع کا یہ جذبہ تھا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے منع کر دیا کہتے ہیں کہ اور مشکل ہو گئی دس دن تک یہ کیفیت ہو گئی کہ خود ہمیں اپنے جسم اور اپنی جان کے اندر تنگی محسوس ہونے لگی کوئی بات نہیں کرتا کہتے ہیں میں نماز پہ جاتا مسجد نبوی میں حضرت کاب اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کے آگے یا پیچھے قریب کھڑا ہو جاتا اور پھر حضور پہ نظر کرتا جو الفاظ جو عربی کے اندر ہیں کہ چور نظروں سے میں دیکھتا کہ حضور مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے کاش کہ حضور کی نظر شفقت مجھ پہ پڑ جائے حضور کی محبت کی نظر مجھ پہ پڑ جائے کہتے میں دیکھتا حضور کبھی کبھی مجھ کو دیکھ لیتے جب مجھ کو دیکھتے اور میں ان کو دیکھتا تو حضور اپنی آنکھیں ہٹا لیتے اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہتے پچاس میں دن پچاس راتوں کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے صبح کی نماز میں صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ جو تم تین دوست جن سے پابندی لگی تھی وہ گفتگو کی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اب ان کو بلا لو میرے سینے سے وہ لگ جائیں کہتے ہیں اب صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی تو دوڑ پڑے وہ جو کل تک بات نہیں کرتے تھے ملاقات نہیں کرتے تھے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب یہ جملہ سنا تو فوراً دوڑے ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا آیا پہاڑ کی بلندی سے میں دور تھا دوڑتا ہوا آیا کہتا ہے بشیر یا کاب بشیر یا کاب کاب مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ کی قبولیت کی اور اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کی بشارت دی ہے تمہیں مبارک ہو کہتے بس اس کا یہ جملہ کہنا تھا میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کے اس کو گفٹ کر دیے کہ یہ لے یہ تمہیں مبارک تم نے ایسی عظیم خبر سنائی ہے حضرت کاب کہتے ہیں اس دور میں میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ اور کپڑے بھی نہیں تھے مگر اللہ نے توبہ کی قبولیت کہتے ہیں مجھے وہ پچاس دنوں کی تنہائی اور تنگیاں سب کی سب بھول گئے 
اور پھر میں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جب حاضر ہوا تو حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یا کاب شیر مبارک 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 ہو اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا جب میں اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ خوشی سے اس طرح چمک رہا تھا جس طرح چودھری کا رات چودھری کی رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے جب رقو وجہ حضور کا چہرہ بڑا بجلی کو کہتے ہیں اور پھر حضرت کاب کہتے ہیں یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب آپ کو خوشی ہوتی تو ایسے لگتا کہ آپ کے چہرے پہ رونق دوبالا ہو گئی ہے تو کہتے ہیں کل قمر کہ آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا خوشی سے جیسے چاند چودھنی کا چمک رہا ہوتا ہے تو میں نے حضور علیہ السلاۃ والسلام کو سلام دیے اور حضور نے مبارک بات دی معلوم ہوتا ہے کسی خوشی پر چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو کسی کو خوشی ملے تو اس خوشی پر مومن کو مبارک بات دینی چاہیے حسد کرنے کی بجائے خوشی پر مبارک بات دیں بارک اللہ حفیق کہیں مبارک کہیں یہ سنت ہے صحابہ کی تو حضرت طلحہ اٹھے اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے مبارک بات دی حضرت کاب فرماتے ہیں ہم تینوں کو بلایا گیا تینوں کی توبہ کی قبولیت کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہتے ہیں مجھے وہ پچاس راتوں کی تنگی اور مشکلات بھول گئی اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر کے اور قیامت تک کے لیے مومنین کی زبان پر اس کو قرآن کی صورت میں جاری کر دیا جب تک یہ قرآن باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی ہے حضرت کاب کی توبہ کا ذکر ہر مسلمان کی زبان پر ہوگا ہر حافظ کی زبان پر ہوگا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعت العسرت من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم لیتوبو ان اللہ هو التواب الرحیم اللہ نے حضرت توبہ قبول توبہ کرنے والوں کی توبہ کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا توبہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے اور جس طرح کوئی شخص کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے کفر کی ساری غلازتوں کفر کے سارے گناہوں کو اللہ اسلام کی برکت سے صاف کر دیتا ہے اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے شرمندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور پھر مٹاتا ہی نہیں اللہ نے سورة الفرقان کے اندر اشارت فرمائے یبدل اللہ سیئیات ہم حسنا تم مجھ سے گڑ گڑا کر مجھ سے مانگو توبہ کرو سچے دل سے یا اللہ نہیں کریں گے تیری نافرمانی اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے گناہ تھے میں ان کو مٹاؤں گا ہی مٹاؤں گا مگر ان گناہوں کے بدلے میں ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا یبدل اللہ سیئیات ہم حسنا آج کی رات اور آنے والے یہ دن رمضان کے اور آنے والی رات رمضان کی یہ رب کی طرف سے غنیمت ہے یہ انعام ہے یہ رب کی طرف رجوع کرنے کے ایام ہیں صرف شب برات میں مسجد کو آباد کر کے پھر سارا سال نہ بھول جائیں میرے عزیز دوستو رب کو رب ہر وقت بندے کی استدعا بندے کی دعا سننے کے لیے تیار ہے امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اللہ نے فرمایا اور کون ہے جو مجبور کی دعاؤں کو سنتا ہے میرے علاوہ اور کون ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے ایک واقعہ لکھا ہے بزرگان کرام نے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک 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 اور اس کو آواز آ رہی تھی لا لبیک تیری کوئی حاضری قبول نہیں تیری کوئی حاضری قبول نہیں ایک شخص نے پکڑ کے کہا ارے تجھے سن رہا ہے یہ آواز یہ تو تو لبیک لبیک کہہ رہا ہے اور اوپر سے آواز آ رہی ہے تیری کوئی حاضری قبول نہیں ہے لا لبیک کہنے لگا تو آج سن رہا ہے میں تو برسوں سے اس آواز کو سن رہا ہوں مجھے بتاؤ 
اگر وہ انکار کر رہا ہے میری حاضری کا تو میں اس در کو چھوڑ کر اور کس در پہ جاؤں اور لب بیک کہوں در تو پھر, پھر بھی یہی ہے وہ ہماری توبہ قبول کرے تب بھی ہم نے اسی سے توبہ مانگنی ہے نہ قبول کرے تب بھی اسی سے توبہ مانگنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام نے فرمایا رب انہم نعضل اللہ کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم لوگ نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے میں سے ہیں ومن عصانی اور جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا حال بہتر جانتا ہے تو غفور الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلات والسلام فرمائیں گے ان تو عذب ہم فن عباد ان تم فن کا الحکیم یا اللہ جنہوں نے تیری عبادت کی میری اطاعت کی وہ اس پر تیرا کرم اور جنہوں نے نافرمانی کی اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں تجھے روکنے والا کوئی نہیں تب بھی تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تو رب ہمارا اللہ ہے معافی دینے والا اللہ ہے آج اللہ کی طرف سے یہ سدا آ رہی ہے حل میں مستغفرین استغفر اللہ ہے کوئی جو آج مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اس کو بخش دوں ہے کوئی آج جو مجھ سے رزق مانگے کہ میں اس کو رزق دوں اور اس رات میں اللہ سبحان و تعالی اپنی عبادت کرنے والوں کو اتنی تعداد میں معاف فرماتے ہیں جتنی حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں یا بھیڑوں کے بال ہوتے ہیں مگر جادوگر کی معافی نہیں مشرق کی معافی نہیں ماں باپ کی نہ فرمانی اور ماں باپ کو دکھ دینے والوں کے لیے بھی معافی نہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی نہ فرمانی سے بھی بچائے اور والدین کی خدمت نصیب فرمائے اور دعا بھی کریں اور دعا کے بعد آپ حضرات نوافل پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں درو شریف کی کثرت رکھیں اور جو دوست صبح تک یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ صبح ان کے لیے انشاءاللہ شاء شہری کا بھی ارینجمنٹ ہے مگر اپنا نام نیچے جو ابرار ہے لڑکا کیئر ٹیکر اس کو بتا دیں تاکہ کھانے کا ارینجمنٹ ہو سکے سو آدمیوں کا ایک دوست نے وعدہ کیا ہے کہ سو آدمیوں کے کھانے کا وہ ارینجمنٹ کرے گا اگر اسے زیادہ ہو گئے تو پھر وہ نیچے والا دوست آپ کو بتا دے گا دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے بیٹھنے اٹھنے